来探店的时间。今天我要带大家来古山区的五谷鹤。嘉辉哥，今天不是阿雅探店，今天是我们的白人 Times Day， 好不好？因为我们上周白人 Times Day 都在吃健康便当，总是要补过一下吧，兄弟。所以我今天就带许先生来五谷鹤嘉辉哥。今天我们的策略就是，通通点起来，越贵我越爱。我们辛苦了一整年，如果连情人节都还要有预算，那我在那边活着干嘛？我去死算了！贵的东西给我端上来，那我们就有话不多说，直接开吃来看看这个美丽的和牛，不准先介绍，先吃。你把它夹得好丑哦，天哪啊！开涮和牛了，今天我点的这一个是日本熊本的 A 五和牛，七系有料，为你的恋爱加料。哦哟，你是广告商人呢，你这奸商！你们看它的油花，它的油花是像雪花一样，有没有？它的油花是那种像樱花点缀在上面的那种油花感。我跟你讲，进来吃火锅第一件事情，如果你有点和牛的话，请不要忙着拍照，请先吃。因为刚刚小姐姐有提醒我们，这个 A 五和牛，因为它嫩的跟雪花一样，非常快就会软嫩，会融化，所以你们一上桌不要犹豫。这是我们今天点最贵的肉品，请不要浪费，算个五下就好。我跟着他一起算，可以的，可以的，可以的，可以，可以，可以，可以，不要再算了，不要算，太熟了，太熟了，我的碗，我的碗，来哦，来哦 ，A 五和牛入口即化。哎，你忘记一件事了，刚刚小姐姐有提醒。啊，玫瑰眼，忘了讲。没错，它旁边这里有附一个玫瑰眼。没关系，我等下还有很多。你不要犹豫。来，等下你拍完，剩下都我的。我们沾一下玫瑰盐，提净一下。超好吃<咳>，我好快乐。和牛真的很快乐。你完全不用咬，它的软嫩程度，哇！你在吃棉花糖是不是？直接在你的口腔里面这样子。好的肉就是这样，其实它根本本身也不需要沾玫瑰盐，只是沾玫瑰盐那个盐味又会把它的牛肉更加的提显出来。和牛吃起来是有香甜味的，你加一点点玫瑰盐点缀一下，它反而把它的甜更提升起来。好、啊，情人节快乐啊哈！好啊，兄弟，来，哎兄弟，干了，兄弟。这间五谷二其实我一直想要来，已经很久了。它开在北高雄这边一段时间了，然后它的店面很大。然后我很常经过这条路，但一直都没有机会来。刚好趁着这次情人节的时间，刚好过来这边。因为五谷鹤这一间店啊，之前养仔夫妻没看过养仔夫妻的，赶快去品尝屏东万丹那一集，好不好？来回味一下，他们就有跟我们说过五谷鹤的海鲜非常的厉害，非常的新鲜。我们这一次进来先从和牛开始，还被他的和牛给惊艳到了。今天我跟许先生呢点的是一个痛风虾爆。海陆双人套餐，它的主餐类是以活龙虾作为主打。我刚刚我在柜台那边一进来，你就会看到它的波龙，活的波龙就在你的正前方，在那边啾啾啾啾啾。刚刚店员抓来给我们看的时候，那个波是炖龙虾。刚刚店员问我说要不要拍一下，我说好啊。就那只波龙超凶，哎，我快吓死了。他拿来给我拍的时候，我这样拿起来，结果那个触须就这样。真的很不好意思了，他现在躺在我旁边，我没办法用正眼直视他。刚刚服务生还跟我说，哦，这批的波龙比较活泼一点了。你没有看到这个拼盘？这个海鲜拼盘里面有一只红虾，胭脂虾两只，鲷鱼一份，天使红虾两只，生蚝两颗，极冻炒虾四只，小花枝两只，还有无毒白虾八只，蛤蜊一份。我拿了菜单在旁边念，因为接下来念菜单的工作就交给我。淀粉小姐她背不起来。没错。因为它的种类真的是多到一个不可思议，这个海鲜拼盘，两人份，两人份。好，麻烦你先把我们的小波龙放进去熬汤。除了刚刚我们家家购日本和牛之外啊，它这个套餐其实本来就有两份肉品，我觉得只要有涮过麻辣锅的、啊，根本就不用沾酱。我觉得他们家的肉品品质是真的还不错、啊。这个黑毛猪梅花，一开始我听到猪梅花，我想说，哎、欸，感觉好像火锅肉片，一般火锅店的火锅肉片。
算完之后，那个肉极 Q 弹啊！不知道是我现在刚下班很饿还是怎么样，我觉得好好吃哦。五谷贺的菜盘给大家看一下，他们家的菜盘你在上面是绝对看不到火锅料，这个也是我非常欣赏的一个项目。因为我们今天点的是双人套餐，所以有两个菜盘啊。那当然，想当然尔，一个菜盘我们就是要把它换成肉。我们就换来黑母鸡。但是他们的鸡不是块状的哦，是鸡肉片，也是不错啊，试试看。反正我们今天牛、猪、鸡全部都有。二黑米鸡，可能我习惯吃鸡肉是肉块状，块状的那种，一块一块。但是它的肉片，你就会觉得鸡肉片的稍微单薄一点。只要你是他们的赖会员。你又刚好是当月寿星，而且你们还点了两份套餐，或者是双人套餐，你就可以获得这个台湾猪双拼。它里面呢就是有猪五花跟猪梅花，你们看看它挖花子酱的汁，不是一般那一种汤匙哦，它有自己专属的可爱木匙。这个花子酱其实刚上桌的时候，我觉得超级 surprise， 你有看到吗？直接看到他虾仁藏在里面，我来挖给大家看。我要挖一个很这一球，呃，虾仁本能。我已经快看不下去了，我来挖，好丑。我觉得今天最赞的肉还是真的是那个和牛哎、欸。啊，和牛入口即化的程度真的是很浮夸。而且我觉得我们这样两个人吃一盘好爽。哇，它这个是那个虾膏哎、欸，就是整个龙虾的虾膏。没错，大家不知道吃火锅吃到后面会不会开始看着锅发呆？其实看着锅发呆是一个很疗愈的事情。这就是吃火锅的最重要的时刻啊！看着那个食材在锅里面啵啵啵啵啵啵啵翻滚这样子，然后等待那个食材从红红的变成熟了，然后一口吃下去，哇，好疗愈。其实真的硬要让我选一个料理类型的话。最喜欢的料理类型，我真的会选火锅。许先生是一个一年到头，只要不知道吃什么，他就会说啊，不然你吃火锅。真的，我真的每次不知道吃什么，我就会想要吃火锅。龙虾糕，它真的长得很像豆腐脑。就是他帮你把龙虾都已经先肢解好，然后连它里面的那个蟹黄的部分也都帮你处理一盘，这样子让你分开的吃。你来吃也不会弄得很脏或者很狼狈，完全不会。对，我觉得一个基本比较高档一点的火锅店，在这一块事情上都要做好了，因为你来这边吃龙虾的人，他绝对不会想要嘎叽巴丘。对，龙虾肉的部分呢、啊，跟大家提醒，因为刚刚小姐姐跟我说，如果你下锅煮啊，看到它肉变白色 ，Q 弹缩起来的白色的时候，你就差不多可以起锅了，不要煮太久，因为怕煮到老掉就浪费了。没错，所以像现在这个时间点。大概就是一个很值得开吃的时间。你要吃辣的还是不辣的？我要辣的啊！来，辣的给你。辣妹我。辣妹给你，那我吃不辣的。哎呦喂，阿娘喂啊，我的妈！他直接一口就从他的壳上面就剥离下，这么轻易？一点点肉都没有残留在壳上面，因为它就是新鲜的。你们看，马上有没有轻轻一剥，皮肉分离，干净的要命，我的妈！哎、欸，我发现店家很贴心哎，他有先帮我们都敲碎了，因为他有把它敲开，所以你扭一下就好，用扭的。啊，用扭的哦。我们刚刚花枝酱煮好了，大家有没有回想我们刚刚的花枝酱？它是有虾仁，一整个虾仁去。它这是花枝虾仁酱，一口里面你有花枝也有虾仁，我每一个都是这样精心设计。整口下去，满口都是虾仁，你会一直咬到那个虾仁脆脆 Q Q 的口感。花枝酱就是一个吃火锅必点的东西啊，而且一个花枝酱可以看出店家的用心，有些店家就会搪塞你，他就拿那种现成的花枝酱出来，有些店家就会很认真的去手工做，然后里面也有虾，完整的虾。所以他们上桌的时候，其实我们大概就可以知道这个花枝酱好不好吃了啦。我们这个里面呢、啊，总共有两种虾子，一个是天使红虾，一个是胭脂虾。我说真的啊，在台湾吃虾、啊，我觉得吃炒虾跟泰国虾就很好吃。反而那些天使红虾、什么胭脂虾那些的，当然是它是比较高级、比较贵，然后你可能比较少吃到。可是他们就是都来自于海外，嗯，所以新鲜度上面其实没办法跟台湾的虾子比。台湾自己的虾子养殖业其实很强。但像我这种就是超得劲啊，我还是喜欢炒虾、泰国虾这种。他们家的海鲜真的很新鲜，你从剥虾的时候你就会感觉到了，因为它的虾啊，基本上都没有任何黏皮的感觉，剥也非常的轻松，因为它通通都帮你开背清污泥了。沙场啊
，沙肠清的有多干净？干干净净。我剥下来之后呢，它就是这样子 ，Q 弹的一只。刚刚我们前面是不是有说过，它的菜盘是完全没有火锅料的？所以如果你想要吃火锅料，刚刚店员跟你说。你们可以自己单点火锅料的部分，但他推荐的就是他们的手工蛋饺。你看这个蛋饺，它这个蛋皮真的是一副就是自己煎的样子，真的还真的是哎。他跟我说他们的蛋饺啊，形状都是不固定的。你看哦，别人家的蛋饺可能都是什么肉馅一点点啊，他们不是，他们都是师傅一片一片包肉馅进去，煎的金黄色的，有够碎的哎，天哪！我们吃完火锅，免不了要来一支冰淇淋吧。我们上面这一球挖的也太暴力了吧！哦，他们家这个饮料跟冰淇淋都是免费的。我饭后一定要配一个甜点。我觉得今天吃起来啊，我们点的这个套餐，整个里面的海鲜类，我觉得是我最惊艳的地方。尤其小波，小波真的超好吃。活蹦乱跳的小波就是好吃，虽然说有点不好意思，但是不得不说，它那个肉质真的是紧实 Q 弹，活体的吃起来真的有差。它的那个紧实度，你真的会觉得哦，在牙缝间弹牙到爆炸。五谷赫不愧是一间我觉得在地算经营一段时间，然后中高价的一个高级火锅店，但是其他的价格说高价也还好。刚刚我们有一只龙虾的这样的一个套餐，加上那整个海鲜拼盘，还有两盘肉，你不要算我们的和牛的话，也才二三八零而已。我觉得这个价格是在蛮对得起它的一个品质的。我觉得如果你是要带家人啊，或者是两个人来过节的话，五谷赫都还蛮适合的。有龙虾就会有仪式感，有仪式感，女朋友就会开心，老婆就会开心，你们家庭就会很和谐。以上就是我们这一周的阿雅谈店。整个烟酒厂跑出来到底是怎样？越吃槟呐！如果喜欢我的影片，请记得帮我按赞、订阅、加分享，分享给你的朋友。另外 ，IG 还没有发到 IG 的，赶快去发罗起来，里面有很多我们的生活动态哦。那我们今天就到这啦，我们下次见，拜拜。准备关机过情人节喽！吃槟喽！那时候我们大学的时候啊，就是学生嘛，然后我们嘉义开了一间，主打的就是活虾吃到饱。没错。那我们两个那时候听到说，哇，我一定要去吃，一定要让他吃爆他的活虾。我今天没有吃个两百只，我不走这样子。带鸡米西龙郎熊啊，那。就到了现场。我们吓歪了。吓歪，那个活虾贵啊，一打开那个虾子，砰砰砰砰砰砰砰。我们放下去的时候，它还掉出来。嗯。后来我们跟店家借盖子。没有，是店家看不过去。吓死！店家已经看不下去，因为我们两个没办法煮，你知道吗？然后说啊，你们这个就是把它放进去，然后拿锅盖压住，它等下就好了。你知道当下我们两个都没有胃口了。对，当天回去我们在骑摩托车的过程，两个人沉默不语。